ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله تعالى في موضع آخر أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن حكما لقوم يوقنون عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دام إمرين ليهرك دامه رواه البخاري جابتيو حمد سنة مهن رب العالمين الجنة ومن جابتيو درود تستم برشته وشش نبي أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الكتب شمانة مسلب رندو जाहिली सभ्यतार मुखे नारी समाज ए शामे अपन सामने संक्षिप्त खुद बेश कर इनशालाई नारी समाज ध्वसर मुखे पतित हम पुरो समाज परिवार जति देश ध्वस होते बाउंड समस्या से क्षेत्र के सोनी जुगे दिखे फिर जो सोनी जुगे जो आदर्श से आदर्श के धारण करते जर विपर्य ठेकान मुश्किल रही सामग्रिक भाव जाहेलिया एम भाव अक्टोपास मत आष्टे पृष्ठे धरे से एखान बैर हो आसा खूब मुश्किल विशेषकर गत फेब्रुआर मासटा जाहेलियामदानी गे आसले दुख जनक जदिवर विषय था आकीदागत आलोचना कंतु अनेक दिन पर यह विषय बलार मनस्थ कर सब चे बड़ दुख जनक जेटा अपरा जा मुसल्ली जरा दिनदार भाव देखा ता मस्जिदे दिनदार भाव देखा कंतु व्यक्ति जीवने पारिवारिक जीवने सामाजिक जीवने वैषयिक जीवने दिन गुष्टी हमारे मध्य नहीं मस्जिदे दिनदार भाव देखा को लाभ नहीं तिरमिजी दुई हजार आठशो तेष्टि नम्बर हादिस अपने खोलन मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम जहेलियामज्जित जहेलियामदानी करम 
এ ব্যক্তি জাহান নামের দলভুক্ত হবে জাহান নামে যাবেই ওয়াইন সমা যদিও সিয়াম পালন করে ওয়াসাল্লা যদিও সালাত আদায় করে ওয়াজাম আন্নাহ মুসলিম যদিও নিজেকে পাক্কা মুসলিম বলে দাবি করে কেন জাহেলিয়াতের কত বড় শক্তি পাওয়ার কত সালাত আদায় করে কোনো লাভ হবে না সিয়াম পালন করে কোনো লাভ হবে না আপনি যতই নিজেকে দিনদারের ভাব দেখান না কেন একটা পাক্কা মুনাফে যদি আমার ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন ধর্মীয় জীবন বৈষয়িক জীবন সর্বক্ষেত্রে একমাত্র বিধান মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যদি না মানতে পারে তাহলে আমার এই মুখোশ পরে কোনো লাভ নেই আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথা বলেন যা বাংলাদেশের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে মহিলাদের নোংরামের বিরুদ্ধে যা বলেন অন্য কোন ব্যক্তির মুখে হয়ে শোনা যায় না বিশেষ করে মোহাম্মদপুর মসজিদ হল তার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম এরপরে তো হয় না এরপরে উপদেশ নসিহত অনেক কিছুই করলেন এবার জাতির উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশ একটা বই লিখলেন আশ্চর্য আগ্রহ যেমন দেখি বক্তব্যের প্রতি আগ্রহ যেমন দেখি বই কেনার প্রতি আগ্রহ যেমন দেখায় তার প্রতি ভালোবাসা কিন্তু উপদেশগুলো মানার প্রতি বিন্দু মাত্র ভালোবাসা একত্ব এক সময় দুপুরে বা রাত্রিতে বা সকালে একটু নাস্তা করাতে পারলেই আপনি মনে করলেন যে আমি দিনের সবকিছু পেয়ে গেলাম এটা কি আসল ভক্তি যে না গতকাল নরসিংদের বিশাল জেলা সম্মেলন শিলমান্দিতে আশ্চর্য হলাম এ উপদেশ বইটা বলা মাত্রই এক চেটিয়া তখনই আমার মাথায় আসছে জিনিসটা এই মর্মে যে মানুষের বই কিনার প্রতি ভক্তি কত কিন্তু মানার প্রতি সে ভক্তি আছে কি উপদেশ আমরা দিচ্ছি আমরা আপনারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি সাহায্য চাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে দিন মানার তফিক দান করো আল্লাহ বলছেন এই লোকগুলো কি আবার জাহেলিয়াতের ঢুকে ফিরে যেতে চাচ্ছে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে যার মধ্যে ইয়াকিন রয়েছে তার জন্য আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কি হতে পারে পঞ্চাশ নম্বর হকমাল জাহেলিয়াতে গুণ তারা কি জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে চাচ্ছে জাহেলিয়াতের সাথে জড়িত থাকলে তিন ধরনের ফজিলত আপনার আমার জন্য রয়েছে নাম্বার ওয়ান সই বুখারি হাদিস এক হাজার ষোলো পৃষ্ঠা মূল বুখারি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে আল্লাহ সর্বদা গজব বর্ষণ করেন এই তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো সফল হতে পারবে না তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো মুক্তাগিন ফিল ইসলামের সন্নাতাল জাহেলিয়া জাহেলি সভ্যতা যে ব্যক্তি জাহেলি সভ্যতাকে মুসলিম সমাজে চালু করে এই ব্যক্তির উপরে চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব বর্ষণ হয় এক নম্বর দুই নম্বর জাহেলিয়াত আলাদা বিধান আলাদা সভ্যতা আলাদা ধর্ম ইসলাম আলাদা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এটাও সহি বুখারের হাদিস প্রথম ভাঁড়ের একশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা খুলুন কেতা বলে জানায়েজের মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের আমদানি করবে ফলাই সামিন না এই ব্যক্তি আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় এত কড়া কথা কেন কঠিন কথা কেন তিন যেটা আগেই বললাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করে আশ্চর্য হব এই যে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গতদিনে খুদ ছিল চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা ছিল বাংলাদেশের একটা ন্যাক্কার জন দিবস যাকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বলে আপনারা ঘোষণা করেন আমরা কখনো সেটাকে ভালোবাসা দিবস বলতে পারে না এটা হলো সবচেয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নষ্টা দিবস এটা বেরিয়ে যে চিত্র দেখেছি এই মেয়েগুলো কার কোথায় জন্ম নিয়েছে নিঃসন্দেহে তথাকথিত সভ্য পরিবারের এদের জন্ম 
তাদের বাপ আছে ভাই আছে অভিভাবক আছে স্বামী আছে কিন্তু কোন ভুরুক্ষেপ নেই লক্ষ্য নেই এই জাহিলিয়াতের আমদানি কে করল এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এগুলোর আমদানি করে পেপার পত্রিকায় টেলিভিশনে চ্যানেলগুলোতে প্রচার করে একটা গর্বের সঙ্গে আমরা বলি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রের মধ্যে এই নোংরা দিবস কিভাবে পালিত হয় ওই বুদ্ধিজীবীদের মাথা নষ্ট হয়েছে আপনি একজন মুসল্লি সর্বোপরি আপনি একজন মুসলমানের বাচ্চা আপনার মাথায় কিভাবে ঢুকলো এটা জাহেলি দিবস আমদানি করতে হবে পয়লা ফাল্গুন বরণ করার এই জাহিলিয়াত কে কে আমদানি করলো পয়লা বৈশাখ আমদানি করা এই জাহিলাত কে কে আমদানি করলো যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর রাজপথে বানরের মুখোশ পরে ঘুরে কুকুরের মুখোশ পরে ঘুরে সাপের মুখোশ পরে ঘুরে ব্যাঙ্গের মুখোশ পরে ঘুরে ওই দেশে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা চলে করে বিশ্বাস করা যায় না এটা কিভাবে ধরে এই 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 সভ্যতা কোথায় থেকে আসলো আর আমাদের তরুণদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এটা নাকি বাঙালি সংস্কৃতি তোমার বাপ এই সংস্কৃতি দেখেছে তোমার দাদা কখন এই সংস্কৃতি দেখেছে আমেরিকা ব্রিটেন ইন্ডিয়ার ছেলেরা শিক্ষা অর্জন করে বড় বড় বিজ্ঞানী হবে বড় বড় পণ্ডিত হবে বড় বড় বিষয় আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বের উপরে ছড়ি ঘোরাবে আর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সন্তানরা যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে তারা বিশেষিত সেই জ্ঞানকে তোয়াক্কা না করে এইদেরকে মূর্খ বানানোর জন্য আমেরিকা ব্রিটেন ভারতের তাগেদার বানানোর জন্য এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যাদের মাথাকে বিকৃত করে দিয়ে আজকে আমাদের তরুণ সমাজকে নষ্ট করা হচ্ছে সবগুলো হলো জাহেলিয়াতের পদ্ধতি আপনার জাহেলিয়াত শিক্ষা দিতে চান আমরা লর্ড ম্যাকলের সেই ইতিহাস জানি একশো নব্বই বছর রাজত্ব করার পরে ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী উপমহাদেশে টিকতে পারেনি লর্ড ম্যাকলে ব্রিটেন থেকে লিখিত পাঠিয়েছিল উনিশশো ছত্রিশ সালে মর্মে ওই মাস্টার প্রেজেন্ট ওয়ার বেস্ট ফ্রম এ ক্লাস বিটুইন তিনি বলছেন এ ক্লাস অফ পার্সন ইন্ডিয়ান ইন ব্লাড এন্ড কালার বাট ইংলিশ ইন টেস্ট ইন অফেনিয়ন ইন মর্ন ইন ইন্টেলিপ্ট এ বক্তব্য আমাদের মনে নেই যখন বুঝতে পারলো উপমহাদেশ আর টিকতে পারবো না লর্ড ম্যাকলে উনিশশো ছত্রিশ সালে লিখিত পাঠিয়ে দিল উপমহাদেশের উদ্দেশ্যে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লক্ষ জনতার মাঝে কাজ করবে একটা গ্রুপ সেই গ্রুপটা রক্ত এবং বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা চেতনায় বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ ওই যে গ্রুপ তৈরি করে গেছে ইংরেজরা পালিয়ে বিদায় নিয়েছে কিন্তু ওই দালাল গোষ্ঠী থাকার কারণে তাদের ব্রেন বুদ্ধি থাকার কারণে আজকে ষোলো কোটি মানুষের একটা মুসলিম দেশকে তারা চুষে চুষে খাচ্ছে রক্ত চুষে খাচ্ছে অর্থের মাধ্যমে সংস্কৃতির মাধ্যমে দিনের মাধ্যমে সর্বত্র তারা জাহিলের চালু করে মুসলিম চেতনাকে একেবারে একবারে হত্যা করে শেষ করে ফেলে দিয়েছে আর আমরা বসে বসে চুক্তি করে আনন্দ নিজে নিজে হক্কা খাওয়ার মতো গাঁজা খেয়ে বসে থাকছি অসম্ভব এটা হতে পারে না একটি কথা চূড়ান্ত ভাবে বিশ্বাস করতে হবে কতদিনে বলেছি এপার বাংলার উপার বাংলার চেতনা কখনো এক নয় ইন্ডিয়ার ষোলো কোটি মানুষ আঠারো কোটি মানুষ বাঙালি কেন আসামের পুরো প্রদেশটা বাঙালি কলকাতার পুরো প্রদেশটা বাঙালি তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদের সাথে আমাদের মিল হয়নি কেন যদি বাংলা ভাষায় যদি পার্থক্যের মূল কারণ হয় তাহলে আসামও পেয়ে যেতাম কলকাতাও পেয়ে যেতাম বাংলা ভাষাটা পার্থক্যের বিষয় নয় পার্থক্যের বিষয় হলো আমার মুসলিম চেতনা হলো পার্থক্য আমি কি জানি না কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমার মনে নয় আমি কি পড়ি না যারা মাথায় টুপি দেওয়া থাকে তারা বাংলাদেশ ইতিহাস সম্পর্কে জানে না যখন ইংরেজরা ধিক্কার দিয়ে মুসলিমদেরকে বলল এই মর্মে নজরুল তুমি কোন ধর্ম অনুসারী যে ধর্মের লোকেরা একই দিনে হাজারো হাজার কোটি কোটি লাখ লাখ পশুকে একদিনে হত্যা করে তুমি সেই ধর্ম অনুসারী এই পাশের লোক কাজী নজরুলের মধ্যে মুসলিম চেতনা উজ্জীবিত ছিল তিনি ইংরেজদেরকে ডাক্তহীন কণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন ওই খনির খুটিতে কল্যাণ কেতু লক্ষ্য ওই তরুণ আজ আল্লাহর নামে জান কুরবানের ঈদের পতবোধন ওরা হত্যা নয় সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন 
যখনও স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি উনিশশো সালে কাজী নজরুলের বুক ফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে এইভাবে জেল খাটার পরে বলে দিলেন হে ইংরেজরা শুনে রাখো এটা হত্যা নয় स्वाधीनता দক্ষে বুকটা ফেটে যায় আজকে যে সংস্কৃতির তাবেদার আমরা এই সংস্কৃতি কোথায় পেয়েছি আমি আজকে তরুণ সমাজকে দুইটি কথা বলে এগিয়ে যাব বন্ধুরা আমার যখন এই পর্যায়ে চলে আসলাম সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে ডক্টর ইকবাল যে পন্থী হন না কেন তরুণদের জাগিয়েছিলেন স্বাধীনতা ইতিহাসের জন্য তিনি লাহোর কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন শুনে রাখো হে তরুণ ভাইয়েরা যতদিন পর্যন্ত তোমাদের ভিতরে মুসলিম চেতনা জাগরূক না হবে তোমাদের ভিতরে জাগরণ সৃষ্টি যতদিন না হবে ততদিন ইংরেজ বেঙ্গাদেরকে দেশ থেকে তাড়ানো যাবে না তিনি বললেন বাতানে শু আবো কাবাইল কতুড়ো রুসুমে খুন কে সালাসিল কতুড়ো এই দিন মুক্তাম এই ফাঁকেবাদ কে দুনিয়া মে তহিদ হবে যাব তিনি লাহোর কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্র দুর্দশে বলছেন সোনারাখো ছাত্ররা আগার পাইদা হো ফের হাম ইব্রাহিম কাইমা পাইদা আক্কার শক্তি হয় ফের আমরা পুলিশ তা পাইদা তোমাদের মধ্যে যত যখন ইব্রাহিম ইসমাইলের চেতনা তৈরি হবে ইব্রাহিমকে আগুন জ্বালিয়ে পোড়াতে পারেনি আজকে ইংরেজরা গোটা দেশটাকে গোটা উপমহাদেশটাকে অগ্নিগর্ভ তৈরি করেছে তোমাদের মধ্যে যখন আবার ইব্রাহিমের চেতনা তৈরি হবে ইসমাইলের চেতনা যখন তৈরি হবে দেখবে পুরো উপমহাদেশের আগুন নিভে গিয়ে পুরো উপমহাদেশটা ফুলের বাগানে পরিণত হবে তিনি বলছেন বাতানে সুয়াব কাবাইল কতুড়ো যত রকমের দলীয় বিভক্তি রয়েছে সবগুলো ভেঙ্গে না করে দাও ढुकल की रसम रेवज रही नीचे जमीन तहिदे पता पत्र उठते थे क्या विद्रोह कवि स्वाधीनतार कवि मुस्लिम चेतनार कवि तरुण समाज प्रदर्शित तुम्हारा शुद्ध नहीं আল্লাহ বলছেন তারা কি জাহেলিয়াতের দিকে আবার ফেরে যেতে চাচ্ছে 
যারা ইমান এনেছে যাদের মধ্যে আল্লাহর বিশ্বাস রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর বিধান চা উত্তম বিধান আর কি হতে পারে আল্লাহ নিজেই বলছেন জাহিলিয়াতের ফজিলত বললাম জাহিলিয়াত কে আল্লাহর নবী কত নোংরা মনে করতেন তিনি বলছেন জাহেলিয়াতের যত নিষিদ্ধ কর্ম রয়েছে আমি সবগুলো আজকে দুই পায়ের নিচে কবর দিয়ে গেলাম আব্দুল মোতালেম সর্বপ্রথম কবর দিলাম আব্দুল মোতালেম সৌদকে তারপরে বলছেন পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা আমি ছেড়ে গেলাম সেটা হলো মহিলারা পুরুষদেরকে যত কিছু বিভ্রান্ত করবে তার মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্ত করবে মহিলারা এরা মোহাম্মদ সাল্লাম বলে গেলেন অতএব এটাই চূড়ান্ত কথা নারীনির যাতন বন্ধ করো সব জায়গায় প্রচারিত হয় পুরুষ নির্যাতন বন্ধ করো এটা তো লেখা হয় না এক আইনজীকে ধন্যবাদ জানাতে হয় তিনি হাইকোর্টে এই বিগত দুই বছর আগে আবেদন করেছেন এই মহারবে পুরুষ নির্যাতন বন্ধ করা হোক এটারও একটা আইন করা হোক করেছেন কেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যেহেতু বলেছেন পুরুষদেরকে সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলে মহিলারা সুতরাং এটাই চূড়ান্ত আপনি সব জায়গাতেই প্রমাণিত হবে সমাজে দুই ধরনের মহিলা আছে একটা হলো জান্নাতমুখী মহিলা আর একটা হলো জাহান্নামুখী মহিলা একটা জান্নাতমুখী আর একটা জাহান্নামুখী আমাকে চিন্তা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আমার পরিবারের মেয়েরা যেন জান্নাতমুখী হয় রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিম প্রথম খণ্ডের দুইশো পাঁচ পৃষ্ঠা একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে সিনফান মিনা আলী নার দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে আমি দুই শ্রেণীর মানুষকে দেখিনি এক শ্রেণীর মানুষ কৌম মাহুম সিয়াতুন কাজনি বাকার এজরিবুন আবি হান্নাস এক শ্রেণীর মানুষের হাতে শটকা লাঠি থাকবে গরুর লেজের মতন এজরিবুন আবি হান্নাস এই লাঠি তারা মানুষকে অযথা পিঠাবে এরা জান্নাতে যাবে না এরা জাহান নামে লাম আরাহমা যেহেতু বলেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এই দুই শ্রেণীর মানুষকে আমি দেখিনি আমার যুগে ছিল না ওই যুগ ছিল কি স্বর্ণ যুগ এই বেহায়া লোকজন ওই যুগে থাকবে আল্লাহ বলছেন আরাহমা আমি এই দুই শ্রেণীর মানুষকে দেখি না তবে আসবে তোমরা সাবধান থেকে এরা কারা র্যাব পুলিশ বিজিবি সেনাবাহিনী সদস্য বৃন্দ কোয়েন্দারা নেতা চেয়ারম্যান মেম্বার একজন মানুষকে অযথা ধরে নিয়ে বেদম পিটাচ্ছে একজন মানুষ জেল খাটছে বাইশ বছর যাবৎ ছত্রিশ বছর যাবৎ ও জানেই না কোনো বার জেল খাটছে রিমান্ডে নিয়ে অযথা পিটাচ্ছে দেখছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম পক্ষ থেকে কি বিধান এসেছে তার যুগে ছিল না ভবিষ্যতের জন্য বলে গেলেন দেড় হাজার বছর আগের কথা যেন তিনি এখন বলছেন তিনি কি জানতেন একজন নেতাকে কোনো অপরাধ নেই ধরে নিয়ে গিয়ে রিমান্ডে নিয়ে পিটাবে বহু নেতাকে পিটানো হয়েছে আমরা অবস্থাটা দেখেছি আস্ত পিটানো হচ্ছে আল্লাহ নবী নিষেধ করে গেছেন যদি পুলিশ সাহেব আপনার বাড়িতে যদি একজন নিরপরাধ ব্যক্তি আহত হয় আপনার সালাদ কোনো কাজে লাগবে না আপনার জন্য জাহান নাম খোলা রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন দুই ও নিসা উন কাতুন আরিয়াতুন মুমিলাতুন মাহিলাতুন কাস্তাম কাস্তাম বুস্তিল মাহিলা ওই মহিলারা যারা পোশাক পরে থাকে কিন্তু উলঙ্গ নগ্ন আরিয়া পোশাক পরে থাকে অনগ্ন হয় কি করে হয় আপনি আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখবেন আপনার স্ত্রীর জন্য যে শাড়িটা কিনেছেন দাম তো চল্লিশ হাজার টাকা ওই শাড়ি যেভাবেই পড়ুক না কেন উন্মুক্ত সবই দেখা যায় এটা অতি বাস্তবতা এখন যে পোশাকগুলো পরা হচ্ছে মহিলাদেরকে নগ্নই মনে হয় দেখতে বিশেষ করে এই সময়টাতে কয়েকটা জিনিস বেড়েছে এই ফেব্রুয়ারি তার আগ থেকে শুরু হয়েছে একটা দিবস পালন তো আছে আর একটা শুরু হয়েছে তথাকথিত শিক্ষা সফর এবং বনভোজন যান আপনি একই লাইনে এক প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেছে ষোলোটি বাস কোথায় চলে গেছে জাফলংয়ের উদ্যোগে চলে গেছে কোনো গাড়ি চলে গেছে একেবারে কক্সবাজার সেন্টমার্টের উদ্দেশ্যে এটা না হলেও আপনারা ব্যবসায়ীরা দারুণ ভলভো গাড়ি নিয়ে 
এসি গাড়িতে বিলাস বহুল গাড়ি নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য বেরিয়ে চলে গেছেন আপনারা বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর নিজের ওয়াইফটা পরস্পরে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এছাড়া কি বলবো এরপরে তো আছেই নিজের মেয়েকেও সাথে নিয়েছেন ও রাষ্ট্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করে কে বলে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার পড়ছে এই মেয়েকে ধরে নিয়ে চলে গেছেন আপনি আপনি কি করলেন শিক্ষা সফর হলো সবচেয়ে নোংরা সফর এখন সবচেয়ে জঘন্য সফর এটা সভ্য সমাজ এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কতদিক থেকে আক্রান্ত তার সাথে কেউ থাকে না আপনি মনে মনে করেন যে তার বন্ধুরা তার সাথে আছে এগুলো ফেরেস্তা আর আমার মেয়েটা হলো জিন আর টিচার গুলো যারা আছে এরা কি এরা ভূত এদের মধ্যে কিছু নেই বাংলাদেশে এত অহরহ ঘটনা ঘটছে আপনি কোন মানের পিতা আসলে পিতা আপনার মতো নিচু চারি নিন আপনার মতো বিন্যাস ঋণের কেউ হতে পারে না যে আপনি নিজের মেয়েকে নিজে কত আদর যত্ন করে তৈরি করলেন আর তাকে আপনি এইভাবে উলঙ্গ অবস্থায় শিক্ষা সফরে পাঠালেন আবার আপনি যখন হাদিসের অনুবাদ করা হয় তখন মনে করেন যে ডায়ুস খুঁজার জন্য আপনি ইন্ডিয়ায় যান ডায়ুস খুঁজার জন্য আপনি আমেরিকায় যান ব্রিটেনে দেখেন ডায়ুস কারা ডায়ুস কি আপনি জানেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাম বলছেন ডায়ুস আপনাকে বুঝাই দিই আল্লাহ বলছেন সালাসামন কদ হাররম আল্লাহ জান্না মুস্তাদ আহমদ সাতার দুইশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস সই স্বর্ণদে বর্ণিত হয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন ওটা আগেই পাশ করা আছে এটা বাংলাদেশের সংসদ নয় একবার এক সরকার পাশ করে আর এক সরকার জায়েজ করে এটা পাস হয়েছে আল্লাহর সংসদে অপ্রতিরোধ্য এভাবেই থাকবে কখনো চেঞ্জ হবে না ওই সংসদে পাশ হয়েছে তিনজন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম তার মধ্যে এক নম্বর মুদমিনুল খামার যারা নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করে মদ খায় গাঁজা খায় বিড়ি সিগারেট জদ্দা গুল আলাপাতা যত রকম মাদক দ্রব্য যারা পান করে তাদের উপর জান্নাত হারাম ওয়াল আক্কু যারা পিতা মাতার অবাধ্য তাদের উপর জান্নাত হারাম পিতাকে দেখে না মাথাকে দেখে না পড়ে আছে অসুখ পড়ে আছে আপনি ঢাকায় চাকরি করছেন নিজের স্ত্রী নিয়ে ছেলে সন্তান আনন্দে খাওয়া দাওয়া করছেন তিন খাওয়াস ওই তায়ুস ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম যে ব্যক্তির পরিবারে পর্দার গোষ্ঠী নেই একইবারে নগ্নতায় পরিপূর্ণ আপনি দায়ুস খোঁজার জন্য আমেরিকায় গেলেন কেন আপনি দেখতে পান যে আপনার মেয়েটি কলেজে যায় বুরকা তো পরে না পরে না উড়নাটাও নাই উড়না পরে না আপনি দায়ুস খোঁজার জন্য আমেরিকায় গেলেন কেন এই কয়েকটা স্থানে শিক্ষা সফর একটা দিবস পালন একটা আর একটা হলো বিবাহের অনুষ্ঠান এই মৌলিক তিনটি জিনিস আজকে বাংলাদেশের মানুষকে নষ্টমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে আপনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এক শ্রেণীর মানুষ এদেরকে আমি দেখিনি এই শ্রেণীর মহিলারা রাসুল সাল্লামের যুগে ছিল না তিনি বলছেন লাম আরাহমা আমি দেখিনি তাদেরকে ওই সমস্ত মহিলা যাদের মধ্যে যারা রাস্তায় চলে পাগলা উটের মতো উটের চোট যেমন হেলে দিলে এই মহিলা যখন রাস্তায় চলে তখন মাথা হেলে দিলে চলে ও এক প্যাকনা দিয়ে চলে এটা তাদেরই ভাষা এটা মহিলাদেরই ভাষা ও প্যাকনা দিয়ে রাস্তায় চলছে আল্লাহ নবী আগেই বলেছেন জাহান নামি এরপরে মহিলাদের ক্ষেত্রে আবার বলছেন শুনে রাখো এরা কখনো কখনোই জান্নাতে ঢুকতে পারবে না स्पष्ट भाषा शयतान বের হওয়া মাত্র শয়তান পিছনে লাগে বের হওয়া মাত্র শয়তান পিছনে লাগে 
আমি আমার মেয়েটাকে যদি এইভাবে নগ্ন অবস্থা শিক্ষা সফরে পাঠায় আপনি তো জানেন না অবশ্যই জানেন না ওই বাসে ওঠার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাসে ওঠার আগে আপনার মেয়েটি যে পোশাক পরে গেল আপনি কি দেখতে পেলেন আমরা কি সমাজের জীব নয় আমরা মানুষ নয় আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে আপনার দীর্ঘ চোদ্দ বছর যাবৎ একটা মেয়েকে আপনার আদর যত্ন করে বেরিয়ে তুললেন আবার আপনি ফোন দেন কষ্ট হয় যে আমার মেয়েটি এই অবস্থায় কি করবে একটু পদ্ধতি বলেন হলো কেন দোষ তো আপনারই কিছু হলে আপনার উল্টা কি বলেন জানেন এত বকাবকি করো কেন আমরা কি এই জীবনে করি নেই গুলো দেখেন কত বড় লজিক মা যদি বকা দেয় বাপ মাকে বকা দেয় বলে কেন আমরা স্কুলে কলেজে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এগুলো করিনি তুমি এটাকে এত বকাবকি করো কেন এটা বাপ মাকে বলে বাপ যদি বকা দেয় তখন মা বলে মানে নিজের নষ্ট পরিবারটাও নষ্ট করার চেষ্টা করছে আর গর্বের সাথে আমি ছেলের বাবা বিয়ে দিছি এমন একটা মেয়েকে বলতে কষ্ট হয় মেয়ের বাবা গর্বের সাথে এসে গল্প করছে আপনার সামনে যে আমার বৌমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাশ করেছে মাস্টার্স করা পিএইচডি করার জন্য এখন জাপানে যাবে জার্মানিতে যাবে বিয়ে করেছেন বিয়ে করেছেন আপনি আপনার নামটা ছিল কি আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম আব্দুল সাত্তার আপনার ছেলেটার নাম রাখছেন স্প্রিং প্রিন্স আপনার সাথে আপনার সম্পর্ক নেই আর যে মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে আসছেন আপনি নিঃসন্দেহে ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া আল্লাহ ভালো জানে আপনি যেটা দেখাচ্ছেন যেটা বুঝতে পারছে নিঃসন্দেহে চুল ছোট মহিলা ও চুল কাটা আছে মাথা ও তো বুরকা তো দূরের কথা ও উড়ন পরে না বরং নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় আপনি আইনে মাস্টার্স পাস করেছে পিএইচডি করতে জাপানে যাবে এই গর্ব আপনি কোথায় রাখলেন মানে আপনি নিজে ধ্বংস হয়েছেন ওই পরিবারটাকে প্রচন্ডভাবে ধ্বংস করবেন এই মহিলা এই নোংরা মহিলা যত পরিবার আছে আত্মীয় স্বজনের বাসায় সবাইকে বিভ্রান্ত করবেন হাতে নখ গুলে দেখবেন বড় বড় হয়ে আছে অবশ্যই বড় বড় হয়ে আছে মাথায় বড় একটা তিলক লাগানো আছে দেখবেন আপনি সালাপ তো পড়ে না যারা পড়ে তাদেরকে বলে তুমি মূল্যাগিরি করো কেন এ হলো তার ভাষা আপনি আবার উল্টা বলেন সভ্য মেয়েকে আমি আমার ব্যাটার বউ করে নিয়েছি একে সভ্য মহিলা এটা হলো সবচেয়ে অসভ্য সবচেয়ে নোংরা সবচেয়ে জঘন্য একেবারে খুটটা মারকা মহিলা এটা যত বড় মাস্টার পাস হোক না কেন ও যদি হাজারো পিএসডি অর্জন করে ও শরীয়তের চোখে একবার মূর্খ মহিলা হোক আপনার গর্ব করার কোন উপায় নেই গর্ব করার কোনো সুযোগই নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আমি আগে কোরআনের আত্মার অনুবাদ করি আল্লাহ বলছেন অকর নাফি বুয়তি কুন্না ওলা তাবর রজনা তাবর রুজাল জাহেলিয়া তেল ওলা আপনি জাহেলিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ নিয়ে নিন নবীর স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন মানে সকল মমিনের স্ত্রীর একই হুকুম অকর্ণাফি বুয়তি কুন্না তোমরা ঘরে অবস্থান করো ওলা তাবর রচনা তাবর রুজাল জাহেলিয়া তেল ওলা আর জাহেলের যুগের মতো তোমাদের নিজেদের শরীরকে উন্মুক্ত করে দিও না আমরা দিচ্ছি এভাবে আল্লাহ বলছেন এটা সুরা আহাজাদ তেত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা নূর ত্রিশ নম্বর আটটা খুলুন আগে পুরুষদেরকে বলছেন কুল্লিল মুমিন আফসরহিম ফাজু ফুরু জাহুম গালিক আসকালাহুম মুমিনদেরকে আপনি বলুন তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে তারা যেন তাদের চোখকে অবদমিত রাখে নিচু রাখে চক্ষু অবদমিত রাখে নিচু রাখে এবং তার লজ্জাস্থানকে যেন হেফাজত করে তারা যেন নিজেদের শরীরকে মানুষের সামনে প্রকাশ না করে ইল্লা মজহর হাত এবং পায়ের কথা আসছে মুখ বের করার কথা যেটা আসছে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবন আব্বাস তবে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মুখ ঢেকে রাখতে হবে বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিশেষ করে বর্তমান যুগে ইন্ডিয়ার মহিলারা যখন মুখে 
ওটা কি বলে যেন अत्यंत गरम तीव्र गरम हावटा एवं धूला बाली बस जार कारण मुखटा जड़िए मोटरसाइकेल ड्राइव कर कैम्पासे आ আমি প্রথমে বুঝিনি আসলে যে ঘটনাটা কি পরে জিজ্ঞেস করলাম যে অধিকাংশ মহিলা মুখ ঢেকে আসার কারণটা কি আসার পরে ক্যাম্পাসে আসার মাত্রই ওটা খুলে নিচ্ছে নেওয়ার পরে একেবারে নগ্ন হয়ে যাচ্ছে ক্লাসে তখন বলছে আসলে এই হাওয়াটা গরম গরম থাকার কারণে আর মুখের চামড়াটা খুবই মসৃণ এটা সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে যায় এই কালো যেন না হয় হেফাজত করার জন্য মুক্তের স্ক্রিনটাকে মানে সংরক্ষণ করার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে তখন আমি বললাম যদি হিন্দু এই অমুসলিম মহিলাদের বুদ্ধি এটা হয় আজকে তারা এই পদ্ধতি খুলেছে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও অথচ ইসলাম মুসলমানদের জন্য কতটা রক্ষা কবজ দেড় হাজার বছর আগে এই সমাধান দিয়ে দিয়েছে মহিলারা মুখ ঢেকে চলবে পর্দা আপনি রাখুন আপনার নিজের হেফাজতের জন্য অ্যাসিড থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিত্যক্ত আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে অন্তত বুরকা মুখ ঢেকে পড়াটাই উচিত এটা প্রমাণ করে আমি কোরআন হাদিস দ্বারা বুঝালাম না বাস্তব প্রেক্ষাপট দ্বারা বুঝালাম হ্যাঁ খুব পরিচিত ব্যক্তি হাদিস আসছে অনেক জায়গায় মুখ ঢাকবে একইবারে খুব পরিচিত ব্যক্তির কাছে গিয়ে কোন মহিলা কোন সময় মুখ খুলে কথা বলতে পারে যেটা হাদিসে আসছে পনেরোশো আটষট্টি নম্বর হাদিস আবু দাউদের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবীর সামনে গিয়ে একজন মহিলা মুখ খুলে কথা বলেছেন আর তো পাওয়া যায় না হাজের সময় মা আয়সা রাজালা বলছেন যখন অপরিচিত পুরুষ দেখতাম তখন মুখটা কাপড়টা আমরা নামিয়ে দিতাম এই হাদিস প্রমাণ করে যে মুখ ঢেকেই চলতে হবে কোন ক্ষেত্রে মুখ বের করা যায় ঢালো ফতোয়া চলবে না এই যুগে শেখ মোহাম্মদ সহ আলী উসাইমিন তিনি ফতোয়া দিয়েছেন বিস্তারিত একটা বই লিখেছেন বন্ধুরা আবার ওই দিকে যাচ্ছে না আমি বলতে চাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহিলাদের রক্ষা কবচ করেছেন পর্দা অন্য একটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চয় কোন মহিলা যদি পাঁচ সপ্ত সারাতায় করে রমজানের সিয়াম পালন করে স্বামীর খেদমত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এই মহিলার জন্য কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলমী স্বাধীন করে দেবেন জান্নাতের আটটি দরজায় যে কোনো একটা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এই মর্যাদা পুরুষের জন্য নয় তবে শর্তটা করা হয়েছে মহিলার আজকে জাহেলিয়াতের একেবারে এমন অতল গর্বে পতিত হয়েছে সেখান থেকে বের করা খুব কঠিন খুবই কঠিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তখন বলছে আমি জান্নাত থেকে এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে আসার জন্য দৌড়িয়ে গেছিলাম আমি আহ সাহেবরা লাউ আকাশ তু মিনহু যদি এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে আসতে পারতাম মঞ্জুরান 
प्रज्वलित हूंकार पूर्ण जहां नाम देख लंश महिला जहां नाम पॉइंट तुम्हार पक्ष कथा एक आचरण जो देखा तक से बोलने संसार कर स्त्री मुख थे बेर होते बेर हवई स्वाभाविक अपना धमक दिल तक चटकर स्त्री कारण महिला महिला जहां नामे आ स्त्री कोज रखे ना तुम कौन क्या सवधान कथा बोलो चाकरी करो वो बापर टाक दिए चाकरी नवा छोटे शिक्षा लगे मुजफ्फर सब खुद भाई अपने सचेतनता बृद्धिर जरा रास्त मिशिल कर महिला का मुसलमान 
সমান চোখে দেখার চেষ্টা করুন এখানে যে এক মহিলা লেখিকা কেন প্রথম আলো বের হয়নি পত্রিকায় বের হয়নি এখানে কত রকম নষ্টামি হয় আমাদের বাংলাদেশের তত কথিত সাংবাদিকদের চোখে পড়েনি কিন্তু বহির বিশ্বের সাংবাদিকদের চোখে ঠিকই পড়েছে ওই ইবলিশ মঞ্চতে কত দারুণ রকমের কর্ম ঘটেছে কে না জানে এটা দুঃখ পেয়ে এই জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা আসেনি কখনোই না বন্ধুরা আমার আশ্চর্য যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে যে সাহিত্য চালু হচ্ছে সংরা সাহিত্য সংরা সংস্কৃতি আর আজকে তাদেরই দখলে এই বাংলাদেশ নৈতিকতা বলতে কিছুই নেই সর্বত্র যেটা হচ্ছে কার মহিলা আমি বলছি এই সবগুলো হলো জাহান নামমুখী মহিলা আপনার পরিবারকে আপনি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন নইলে আপনি দায়ুস আপনি দেখুন তো আপনার পরিবারে মহিলা আছে কিনা আমি তো পাশাপাশি দেখছি অফিসে যাচ্ছি এক সংগ্রহ ফেরা করছি শুধু একটি হাদিস শুনে নিন এই হাদিসটা পাঁচ হাজার সাতশো সত্তর নম্বর হাদিস সই মুসলিমে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কি হুমকার দিচ্ছেন बालागत अलंकार सहित कथा व्याकरण गत एक कथा फाटा कौन आम जिज्ञेस करते ना करते फाने সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন আর আসি বাবা সারি আমি যেন আমার চোখটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে নিই অফিসে বসে দুইজন পাশাপাশি আপনি চাকরি করছেন আপনি কখন চোখ ফিরে নিলেন চব্বিশ ঘন্টায় তো দেখছেন মহিলাটাকে আপনি এই হাদিসটা কোথায় মানবেন কোন জায়গায় মানবেন একে তো মহিলা যেভাবে সেজে আসছে তাতেও তার প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না এক দ্বিতীয়ত আপনি একদম দিনদার ব্যক্তি অফিসে আছেন পাশের টেবিলে আছে অথবা সামনে টেবিলে আছে আর বাংলাদেশের বর্তমানে অধিকাংশ অফিসে মুখে বলা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট আমার তো মনে হয় সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে মহিলাই বেশি মেম্বার চেয়ারম্যানের দিক থেকে তো আছে কয়টা মেম্বারের ক্ষমতা দেখেন বাংলাদেশে আর একটা অর্থাৎ একটা কমিশনারের ক্ষমতা দেখেন আর একটা মহিলা কমিশনারের ক্ষমতা দেখেন তিনজন মিলে একটা চালায় আর ওই জায়গাতে একটা মহিলা একজন কমিশনার দাপট তোর বেশি ও বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে ওই তিনজন কমিশনার ওটা কিছু মনেই করে না ও তুরি বলে উড়ে দেয় যে তোমরা ভোট পেয়েছো কয়টা এক একটা ওয়ার্ড আর আমি চার পাঁচটা ওয়ার্ড মিলে মহিলা কমিশন নির্বাচিত হয়েছি তোমার দাম আছে আমার কাছে আপনি কি বলবেন এটাকে অথচ হাদিসে কি আসছে আশ্চর্য রাসুল্লাহ সাল্লাম সময় পেরিয়ে গেছে একটা হাদিস অনুবাদ করতেই হয় যে সমস্ত কনসার্ট চলছে আজকে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার কথা বললে আপনারা নারাজ হবেন তাই না এই জাহেরিয়াত যেটা চলছে আপনি টিভির সামনে বসে দেখছেন আর ব্যায়াম করছেন ওরা তো ঠ্যাং নিয়ে ঘুরছে ওদের তো একটা শরীরের ব্যায়াম হচ্ছে আপনাদের টিভির সামনে বসে আপনার কিসের ব্যায়াম হয় এটা শরীর দিয়ে যাই করার চেষ্টা করছেন এরা জোয়া এক এই যে সমস্ত কনসার্ট চলছে যাত্রা গান বাজনা চলছে বিভিন্ন দিবসে कारण्लाहिदी नेतृबृंद के সম্মান দান করা হবে বাদ্যযন্ত্র আর নর্তকি দ্বারা আজকে মিলিয়ে দেখুন আপনি আপনি ওই অনুষ্ঠানে কেন এটা তো নির্ভেজাল তাহিদের খুব আপনি শুনছেন আবার আগামী কালকে বিভিন্ন দিবসে দেখা যাবে আপনি ওই দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এটা হলো তাহিদের অনুষ্ঠান ওটা হলো জাহেলিয়াতের অনুষ্ঠান আপনি ওখানে গেলেন কেন 
এটাকে ডেকে যখন নিয়ে আসলাম বিশাল মঞ্চ করা হলো এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তালে তালে বাজনা বাজাচ্ছে বাদ্য যন্ত্রণে উপস্থিত আর একদিক থেকে নগ্ন মহিলারা এসে নৃত্য করছে ওই মহিলারা আপনারই মহিলা গোটা দেশে বিভিন্ন স্থান নেতৃবৃন্দ যাই মঞ্চে মহিলাদেরকে নগ্ন করে উঠে নাচানো হয় গান গাওয়া হয় এটা তো আছেই অমুক দিনে অমুক অজুহাতে অমুক অজুহাতে কনসার্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিবসে আপনারা সেখানে অংশগ্রহণ করেন কেন যদি একটা টাকা দিয়ে থাকেন জাহিদিয়াতের উদ্দেশ্যে আপনার আশি বছরের যত আমল আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে আপনি ওই কনসার্টে অংশগ্রহণ করলেন কেন ওখানে টাকা দিলেন কেন তারপরে বলছেন कारण प्रथम जख नर्तक द्वारा गान बजना जख मद के हालाल जख जेना के हालाल हाथ আর পায়ের জেনা হলো পায়ে হেঁটে যাওয়া জেনার কোন ভাগ মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে বাকি রেখে গেছেন আপনি একজন তরুণ ছেলে খুব দারুণ ভাবে গাড়িতে চলছে আর দুই কান ইয়ার ফোন দিয়ে আপনি চলছেন আপনি মনে করলেন ভালো একজন তরুণ গান বাজনাকে আপনাকে নিষিদ্ধ করতেই হবে আপনার বাড়ি টিভি চ্যানেল বন্ধ করাই লাগবে আপনি বলছেন পিস টিভি দেখি আপনি দেখেন রাত বারোটার পরে পিস টিভি আর আপনার পরিবারের সদস্যরা ভারতীয় চ্যানেল দেখে আর ভারতেও চ্যানেল এখন নয় এটা পছন্দ হয় না বাজার থেকে নগ্ন সিডি নিয়ে গিয়ে নতুন করে দেখা হচ্ছে আপনার পরিবার শেষ আপনি রক্ষক নামে ভক্ষক একজন খোঁজ রাখেন না কাল কিয়ামতের মাঠে আপনি কি জবাব দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে বি জিজ্ঞেস করা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যত নোংরামি চলে যায় জবাব দেন চ্যান্সিলারকে জিজ্ঞেস করা হবে বাঁচতে কেউ পারবে না কুল্লুকুম রহিম ও কুল্লুকুম মাসুল নাম রয়াতে কোনো উপায় নাই অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে জিজ্ঞেস করা হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে জিজ্ঞেস করা হবে কলেজের প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনি পরিবারের অভিভাবক আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনি পরিবারের মা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে বাঁচার কোনো উপায় নাই বন্ধুরা আমার জাহেরিয়াতকে দমনের জন্য আপনি হাদিস গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং বিশ্বাস করুন জাহেরিয়াতের সাথে জড়িত বললে আমি তিনটি ফজিলত পাবই मुक्त करो अल्लाहल सभ्यता हेफाजत करो अल्लाह के तुम इसलमी संस्कृति द्वारा तुम पूर्ण कर दाओ अल्लाह मुस्लिम